are you ready devudu mana aalochana prakaram velladu deva ee paddhatilo chey prabhu mana aalochana prakaram velladu నీ మనస్సులో ఎన్నో తలంపులు ఉంటాయి దేవుడా ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం వెళ్ళు దేవుడు మన ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళడు తండ్రి మా అమ్మాయికి ఇలా మా అబ్బాయికి ఇలా దేవుడు మన ఆలోచనల ప్రకారం వెళ్ళడు ఎందుకు తెలుసా మనము పరిమితి కలిగిన వాళ్ళం ఇంకొక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరిగిద్దో మనకు తెలియదు ఇంకొక నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరిగిద్దో మనకి తెలియదు ఇంకొక యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరిగిద్దో మనకి తెలియదు ఏసయ్య రాకడ ఆలస్యమైతే ఇంకొక వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరిగిద్దో మనకు తెలియదు అదంతా ఎందుకండి ఏసయ్య కృప వలన మనం దేవుని మందిరంలో ఉన్నాం దాని అవతల ఏం జరుగుతుందో మనకి ఇప్పుడే అదంతా ఎందుకు ఈ గోడ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకి ఈ యువతల ఏం జరుగుతుందో మనకి దీని వెనకాల ఏం జరుగుతుందో మనకి నిమిత్త మాత్రలం కానీ దేవుడు అలా కాదు ఓమ్నీ పొటెంట్ గాడ్ ఓమ్నీషియన్ గాడ్ ఓమ్నీ ప్రజెంట్ గాడ్ సర్వంతర్యామి సర్వజ్ఞాని సర్వశక్తి గల దేవుడు నీ నా ప్రణాళిక ప్రకారం వెళ్తే ప్రస్తుతం మనం ఈ సంవత్సరం ఆనందించవచ్చు కానీ బతుకు కాలం మన బిడ్డల బిడ్డల తరం ఏడవాల్సి వస్తుంది అందువలన నీ ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళాడు ఆయన ఆలోచన ప్రకారం మనని తీసుకువెళ్తాడు అది కష్టమై ఉండొచ్చు నీ ఆలోచనలకు ఆయన నో చెప్పచ్చు నీ ప్రణాళికలకు ఆయన నో చెప్పచ్చు నీ ప్లాన్లు వేసేవే దానికి నో చెప్పచ్చు ప్రస్తుతం నో చెప్పడం వలన కొంచెం గాయం కలగచ్చు కానీ జన్మ జన్మాల తరతరాలను ఆనందిస్తావు రెండు చేతులు ఎత్తి ఆయన్ని మొక్కుతావు నా ఆలోచన ప్రకారం కాకుండా నీ ఆలోచన ప్రకారం నన్ను నా బిడ్డల్ని మా మందిరాన్ని తీసుకెళ్ళినందుకు వందనాలయ్యా అని సామెతల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వాక్యం నరుని హృదయములు ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును యహోవా యొక్క తీర్మానమే స్థిరం ఏంటంటే మనకెన్నో ఆలోచనలు కలుగుతాయి ఆ ఆలోచన ప్రకారం మనల్ని తీసుకెళ్ళడు ఆయన ఆలోచనలు స్థిరమైనది ఇక షేక్ అవ్వవు అంతే నువ్వు నీ బిడ్డలు షేక్ అవ్వరు అసలు పునాది కదలదు అంతే కానీ నీ ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళావా ఇసక మీద కట్టినట్టు ఉంటుంది చిన్న వరదలకి బిల్డింగ్ కూలిపోద్ది గాలికి కూలిపోద్ది కానీ ఆయన వాక్ అనే బండ మీద నువ్వు కట్టావా ఆయన ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళావా అది స్థిరమైనది ఇక్కడ మనం ఒక జరిగిన సంఘటన మనం చదువుతున్నాం అదేంటి తెలుసా యాకోబు నాన్నని మోసం చేశాడు అన్నయ్యని మోసం చేశాడు అమ్మ అందే ఒరే చిన్నోడా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే కుదరదరా నాన్న ఎక్కడి నుండి నువ్వు పారిపో లేకపోతే మీ అన్నయ్య చంపేస్తాను నిన్ను అనగానే అమ్మ సలహా మేరకు పారిపోయాడు పారిపోయి ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళమని కూడా చెప్పింది ఎక్కడికి వెళ్ళమంది మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే మీ మామి దగ్గరికి వెళ్ళు మామి దగ్గరికి వెళ్ళు అంతే అక్కడ నుండి సొంత ఇంటి నుండి సొంత స్థలం నుండి సొంత ఊరు నుండి హరాన్ అన్న ప్రాంతంలో తన మామయ్య ఊరికి పరిగెత్తుకొని అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ మామయ్య గారికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని ఒక ఆమెనే ప్రేమించాడు కానీ మామయ్య తన సీనియర్ కనుక ఇద్దరిని వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఇద్దరు ఇప్పుడు ఒకళ్ళే ఇద్దరిని వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎవరికి యాకోబ్ అంతమందికే కాదు వాళ్ళ ఉపపత్నులను కూడా వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది టోటల్గా ఎంతమంది వివాహం చేసుకున్నాడు నలుగురిని వివాహం చేసుకున్నాడు పన్నెండు మంది మగబిడ్డలు ఒక పాప మొత్తం ఎంతమంది పదమూడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై అన్నాడు నువ్వు మరలా గో బ్యాక్ టు యర్ హోమ్ మరలా నీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళు నీ పుట్టింటికి వెళ్ళు నీవు పుట్టిన స్థలములోనికి నువ్వు వెళ్ళు నీ సొంత ఊరికి వెళ్ళమన్నాడు అంతే ఏం చేశాడంటే తన నలుగురు భార్యలను మరలా పదకొండు మంది పిల్లలు ఇంకా పన్నెండో బాబు కుమారుడు జన్మించాల మన అర్థం అవడానికి తన పన్నెండు మంది బిడ్డల్ని తన కుమార్తెని అందరిని కలిసి ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే తన సొంత ఊరికి వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరిని కలవాలి తన అన్నయ్య అయినా ఏ సావును కలవాలి మోసం చేసి జాస్ట తప్పు హక్కు బర్త్ రైట్ని ఎవరు పొందుకున్నారు యాకో పొందుకున్నారు అన్నయ్య ఏ మూడ్లో ఉన్నాడంటే ఎప్పుడు కనబడతాడా ఈయన ఏం చేసేద్దాం 
చంపేద్దామని అటువంటి పరిస్థితిలో దేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్ళమని ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్తున్నాడు ఎవరో యాకోబు తిరిగి వెళ్తున్నాడు ఎంత భయం కలిగి ఉండదు చూడండి గుండెల్లో మనం అంటాం దగ్గర రైలు పరిగెత్తుతుందండి అని అసలు భయపడిపోతున్నాడు ఏం ప్రా నా పరిస్థితి అని అతని భయానికి ఇది నేను అనుకుందే కరెక్టా కాదా అని రుజువుపరుచుకోవడానికి ఏం చేశాడంటే ఇంకా ఊరు సమీపిస్తుండగా ఇంకొక కొన్ని రోజుల్లో సమీపిస్తుండగా ఏం చేశాడు తెలుసా మనకి ఎలాంటి కార్లు ట్రైన్లు ఏమి లేవు కనుక కాలి నడకే జంతువుల వాహనంగా దాని మీద కూర్చొని వెళ్ళాలి కనుక వెంటనే ఏం చేశాడంటే తన ఇద్దరు పనులని ఆయన ఒక చోట ఆగిపోయి ఎవరో యాకూబ్ ఒక చోట ఆగిపోయి తన ఇద్దరు సేవకులతో చెప్పాడు మా అన్నయ్యతో చెప్పు నేను వస్తున్నానని బా చల్లగా ఉందే కబురు అన్నయ్యకి చెప్పు నేను వస్తున్నానని కానీ గుండెల్లో ఏంటిది భయం ఎందుకంటే జ్యేష్ఠతో హక్కు తీసుకున్నాడు కదా ఇక ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఇద్దరు సేవకులు వెళ్ళి ఏం చేశారంటే వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పారు అన్న ఎవరో ఏ సావుకి చెప్పగాని ఏ సావు వెంటనే ఆడికి అంత ధైర్యం ఆ నా దగ్గరికి రావడానికి వాడికి చెప్పే ఆయన నేను చంపుతానని ఆయన చంపుతానన్న ఆడి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా నా దగ్గరికి వస్తాడు ఏ మొక్కం పెట్టుకుని నా దగ్గరికి వస్తాడు నన్ను ఎలా ఎదుర్కొంటానని చెప్పి నాలుగు వందల మందిని రెడీ చేశాడు ఎంతమందిని నాలుగు వందల మందితో వస్తున్నాడు ఎవరు ఎవరిని చంపడానికి ఈ విషయం ఇద్దరు సేవకులు వచ్చి ఎవరికి చెప్పారు యాకోబుకి చెప్పగానే వెంటనే ప్లాన్ వేశాడు అట్టేమో మామయ్య దగ్గరికి వెళ్ళలేడు ఇట్టేమో అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళలేడు ఇప్పుడు ఒక ప్లాన్ వేశాడు ఏం చేశాడు తెలుసా వెంటనే వస్తుంది యాకోబుకి ప్లాన్లు వెంటనే వెంటనే ఏం చేశాడు తెలుసా ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన అద్భుతమైన ప్రణాళిక వేశాడు వెంటనే జంతువులన్నిటినీ ముందు పంపించాడు గొర్రెల మందలన్నిటినీ తర్వాత పంపించాడు ఫస్ట్ భార్యని బిడ్డలని పంపించాడు ఆమెకి సంబంధించిన ఉపపత్నల్ని ముందర పంపించాడు తర్వాత రెండో భార్యని యోసేబుని వాళ్ళకి సంబంధించిన రెండు రెండు గుంపులుగా అందరినీ పంపించేశాడు ఎబ్బోకు రేవును దాటించేశాడు ఇప్పుడు అందరూ నది దాటి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరు మాత్రమే మిగిలేరు ఎందుకని యాకో ఎంత ప్లాన్ వేశాడు తెలుసా వాళ్ళని అటాక్ చేస్తే మనం ఇక్కడేం చేయొచ్చు మామూలుమైంది కాదండి ఏంటిది ఫస్ట్ భార్య ఏమైపోయినా పర్వాల ఆమె ఉపపత్ని ఏమైపోయినా పర్వాల ఇంతకు రెండో భార్య ఉపపత్ని ఏమైపోయినా పర్వాల ఎవట ఏమైపోయినా పర్వాల నేను మాత్రం బతుకుతే సాలరా అని కొంతమంది ఇలాంటి మంచి మొగోళ్ళు ఉంటారు మీరు కాదు చెప్తున్నాను మీరే ఇలాంటి మంచి మొగోళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే దేవుడు ఊరికే చెప్తాడా మంచి మొగోళ్ళు ఉంటారు ఎవ్వటే ఏమైపోయినా పర్వాల నేను కడుపు నిండా అన్నం తింటే బాగుంతే రోడ్డు మీద బజ్జీలు తినేస్తాడు రోడ్డు మీద ఉల్లిపాయడు తింటాడు రోడ్డు మీద పెసరడు తింటాడు ఇంటికి వచ్చి ఏమీ లేనట్టుగా ఏం పెట్టావు ఏం చేశావు అంటూ ఉంటాడు ఆ వండేది ఏమీ నచ్చదు ఎందుకని మొత్తం మింగేసి వచ్చాడు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఈ రోజున మారాలంతే నువ్వు ఉల్లిపాయ అట్టు తింటే నువ్వు పెసరట్టు తింటే నువ్వు బజ్జీలు తింటే నువ్వు పునుగులు తింటే నీ భార్య బిడ్డలకు కూడా తీసుకురా ఒక్కడవే ఎప్పుడు తినకు అందుకే మొగోళ్ళకి పొట్ట ఎక్కువగా వస్తుంది అదే దీని సీక్రెట్ పొట్ట తగ్గాలంటే బయట తిండి ఆపేయండి పొట్ట తగ్గాలి అంటే నీ భార్య బిడ్డలకు కూడా పెట్టండి అప్పుడు ఇది వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడు నీ పొట్ట లెవెల్గా ఉంటుంది మీకు తెలుసా ఎంత ప్లాన్ వేశాడంటే అంత ప్లాన్ వేశాడు బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్ వేసి పడేశాడు కట్టి కచ్చేకటి నెక్స్ట్ ఎవరు ఉంటారో ముందలు ఎవరు ఉంటారో కూడా అర్థం కాదు ఇంత కట్టిక చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ప్రత్యక్షమయ్యాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను ఒంటరివాడిగా చేస్తాడు అందరి మధ్యలోనూ ఉన్నా నేను ఒంటరుడిగా చేస్తాడు నిన్ను నాశనం చేయడానికి కాదు నీతో మాట్లాడడానికి ఆయన చిత్తం తెలియపరచడానికి ఆయన కృప నీ మీద చూపెట్టడానికి అందరినీ పంపించబడేశాడు అంతే మీకు తెలుసా దాని వెనకాల దేవుని హస్తం ఉంది అందరినీ ఎప్పో కనది దాటించాడు ఈయన ఒంటరిగా చీకట్లో కట్టిక చీకట్లో ఉన్నాడు ఆయన నెక్స్ట్ యాత్ర ఎవరి నుంచి ఉంటారు అర్థం కాదు అటువంటి టైంలో ఒక నరుడు ఒక వ్యక్తి ప్రత్యక్షమయ్యాడు వెంటనే అర్థమైంది ఈయన నా అన్నయ్య కాదు ఈయన దేవదోత కాదు నరుడుగా వచ్చిన దేవుడు మనిషిగా వచ్చిన దేవుడు అని చెప్పి 
ఏం చేశాడు తెలుసా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు పట్టుకుంటే నరుడుగా వచ్చిన ఆ దేవుడు లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడు తెలుసా యాకోబుతో పోరాడటం ప్రారంభించాడు యాకోబుతో ఫైట్ చేయడం ప్రారంభించాడు ఇది ఎక్కడ కూడవండి బాబు ఈయన వేదంలో ఉన్నాడు ఎవరు ఈయన దుఃఖంలో ఉన్నాడు వచ్చి దేవుడు ఎవరితో ఫైట్ చేస్తున్నాడు యాకోబ్తో ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఇది ఫైట్ చేసే సమయమా ఆదరించవలసిన సమయం దేవుడు మన ఆలోచనల ప్రకారం వెళ్ళడం మీకు తెలుసా హాగర్ అబ్రహాముని విడిచిపెట్టి శారమ్మని విడిచిపెట్టి సొంత ఇంటిని విడిచిపెట్టి ఈ సాకుని విడిచిపెట్టి బేర్షబ అరణ్యం దగ్గరికి వెళ్ళగా దేవాది దేవుడు ఆమె ఒంటరితనములు ఏమన్నాడు తెలుసా హాగర్ నీ కన్నీళ్ళు చూశా మీ కుమారుడి కన్నీళ్ళు చూశా ఎంత అద్భుతంగా డీల్ చేశాడండి ఇస్కియా మరణిస్తున్నప్పుడు ఇస్కియా ప్రార్థన చేశాడు అయ్యా నాకు చావాలని లేదయ్యా బతకాలని ఉంది వెంటనే దేవాది దేవుడు యశయ్యా ప్రవక్తను పంపించన్నాడు నీ కన్నీళ్ళు నేను చూశా దిద్యోను ఒంటరిగా గోధుమలు దుల్లగొడుతున్నప్పుడు దేవాది దేవుడు దేవదోతను పంపించన్నాడు పరాక్రమము కలిగిన బలాఢ్యుడా మైటి వేలరు అన్నాడు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అబ్రహాముతో దేవుడు చెప్పాడు భయపడకో జడియకు అన్నాడు ఈ సాకుతో ఉన్నాడు భయపడకో జడియకు గెరాలోనే ఉండు అన్నాడు మోసేతో అన్నాడు భయపడకో జడియకు అన్నాడు యహోశువాతో అన్నాడు భయపడకో జడియకు అన్నాడు దావీదుతో అన్నాడు భయపడకో జడియకు అన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఏలియాతో అన్నాడు భయపడకో జడియకు అన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు బా ఏసయ్య కృప వలన పోయిన ఆదివారం ఆ ముందల ఆదివారం ఒక ప్రసంగ అంశాన్ని దానిచ్చాం ఏంటిది అది నా మందిరం ప్రార్థనా మందిరం అనబడును యేసు ప్రభు వారు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి కొరడా తీసుకొని అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న మందిరములో ఉన్న అపవిత్రం చేస్తున్న పావురాలమ్మే వాళ్ళని వెళ్ళగొడుతున్నాడు అక్కడ రూకలు మార్చే వాళ్ళని వెళ్ళగొడుతున్నాడు పీఠముల మీద పావురాలని పక్షులు నమ్మే వాళ్ళని ఆ పీఠములను కిందకు పడేస్తున్నాడు అమ్మ మత్తయ్య సువార్తలో చదివిన ఆయేసయ్యానా ఆయన మార్కు సువార్తలో చదివిన ఆయేసయ్యానా ఆయన లూకా సువార్తలో చదివిన ఆయేసయ్యానా ఆయన యోహాన్ సువార్తలో చదివిన ఆయేసయ్యానా ఈ ఏసయ్య ఫైట్ చేస్తున్నాడు అందరితో ప్రేమతో మాట్లాడతాడు అందరితో జాలితో మాట్లాడతాడు జాలి కలిగి మాట్లాడతాడు కనిక్రమతో మాట్లాడతాడు ప్రేమ చూపెడుతున్న ఆయేసయ్య మందిరానికి వెళ్ళి కొరడా తీసుకున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ యాకోబుతో కూడా ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు మన ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళడు ఇక్కడ కూడా కొత్త నిబంధనలు దేవుడు మానవాళి ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళలా ఏం చేశాడు కొరడా తీసుకున్నాడు ఎందుకు తీసుకున్నాడు తెలుసా ఎందుకు తెలుసా దేవుడు మన ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళడు ఆయన చిత్తం ఇంటిలో జరిగించడానికి ఆయన ప్రణాళిక నిబద్ధకులో జరిగించడానికి ఇదే టైపులో నువ్వు వెళ్తే గుంటలో పడతావని ఊబిలో పడతావని నరకానికి వెళ్తావని దేవుడు మన ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళడు ఎక్కడ మందిరంలో కూడా దేవుడు మానవాళి ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళాలా అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళాలే తెలుసా తన మందిరం ఏమిగా ఉద్దేశించాడో ఆ మందిరంగా దేవుడు మార్చాడు యాకోబు ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళాలా ఎందుకు వెళ్ళలే తెలుసా దేవుడు యాకోబు బతుకులో ఏమైతే జరిగించాలనుకున్నాడో అది జరిగిస్తున్నాడు ఆయన దేవుడు యాకోబుతో ఏం చేస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి యాకోబుతో ఏం చేస్తున్నాడు ఆ దేవదూత యాకోబుతో ఏం చేస్తున్నాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు మీకు తెలుసా ఫైట్ చేస్తుంటే దేవుడు ఓడిపోయేటట్టున్నాడు వా దేవుడు ఓడిపోవటం ఏంటండి తొడ గూటిని కొట్టాడు అలా టచ్ చేశాడంతే అలా పాట్మాన్ కూడా కొట్టలా అలా టచ్ చేశాడంతే టచ్ చేయడం ఆలస్యం అది డిస్లోకేట్ అయిపోయింది అది విరిగిపోయింది విరిగిపోగానే పోరాడే యాకోబు కాళ్ళు పట్టుకొని అడిగాడు ఇక పోరాడను నువ్వు నన్ను దీవిస్తేనే నేను నిన్ను విడిచిపెడతా ఒక క్షణం నిన్ను బ్రేక్ చేశాడా దానికి అర్థం యు షుడ్ బి బ్లెస్డ్ నువ్వు విర్రక కొట్టబడ్డావా ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆశీర్వదింపబడి తీరాల్సిందే 
నీ హృదయాన్ని విరగొట్టాడా నీ కుటుంబాన్ని విరగొట్టాడా ఆర్థికముల విరగొట్టాడా నీ ఆలోచనలు విరగొట్టాడా ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదింపబడి తేరాల్సిందే నువ్వు పడిన వేదనకి నువ్వు ఆశీర్వాదం చూడాల్సిందే అన్నాడు నేను నీతో ఫైట్ చేయలా నువ్వే నాతో ఫైట్ చేశావు బా నువ్వే నాతో ఫైట్ చేశావు నా కాళ్ళని ఎర్రగొట్టావు ఎర్రగొడితే ఎర్రగొట్టావు నన్ను ఆస్వాదించి వెళ్ళిపోవు నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించాలి వదిలే నన్ను వెళ్ళిపోతాను నేను అదే మన ఇప్పుడు చదివింది నన్ను వదిలే అంటే నేను వదలను నన్ను ఆస్వాదించే నన్ను వదిలేయా బాబు అంటే ఆస్వాదించేసే వదిలి వదిలి అంటావు ఏంటి నన్ను ఆస్వాదించే ఎందుకు తెలుసా నన్ను వదలమంది దేవుడు మోసేతో అన్నాడు నన్ను చూసి ఎవరు బతకలేరు ఇప్పుడు ఈ ఫైటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది చీకటిలో ఉదయం అవుతే యాకోబు సాక్షాత్తుగా దేవుడు ముఖం చూడాల్సి వస్తుంది అందువల్ల అన్నాడు నన్ను వదివే కానీ వదలన్నాడు మీకు తెలుసా దేవుడు అయితే దేవదూత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటారు నరుడుగా వచ్చిన దేవుడు అన్నాడు ఏమన్నా తెలుసా నీ పేరేంటి అన్నాడు అబ్బా నాన్నతో ఏమని చెప్పాడు ఏసావని చెప్పాడు కానీ తండ్రితో కరెక్ట్ చెప్పాడు సత్యమే చెప్పాడు మై నేమ్ ఈజ్ జేకబ్ నా పేరు యాకూబు ఈ పాయింట్కి ఎప్పుడు వస్తావా అని చూస్తున్నా అందుకే దేవుడు మన ఆలోచనల ప్రకారం వెళ్ళడం ఒక క్షణం ఒక క్షణం మన ఆలోచనల ప్రకారం నిన్ను నన్ను కొనసాగిస్తే నేను మోసగాన్ని అని నువ్వు ఎప్పుడు ఒప్పుకోవు నా జీవితం పాపిష్టి జీవితం అని ఎప్పుడు ఒప్పుకోవు నా బొత్తుకి ఇలాంటి బొత్తుకు అని ఎప్పుడు ఒప్పుకోవు దేవుడు ఆలోచన ప్రకారం వెళ్తే ఆ పాయింట్కి వస్తాం వెంటనే ఆ వ్యక్తి అన్నమాట దేవుడు అంటమాట ఏమాట అన్నారు తెలుసా నువ్వు దేవునితోనూ మనుషులతో పోరాడి గెలిచావు గనక నీ పేరు ఇస్రాయేలు అన్నాడు ప్రపంచ పటములో ఇస్రాయేల్ అన్న దేశం కనబడడానికి గల కారణం ఈ దే సందర్భం ఒక్క వ్యక్తి దేవునితో పోరాడి మనుషులతో పోరాడి గెలిచి ఇస్రాయేల్ ఇంత జరిగిందా మన యాకోబు ఎలాంటి చూడండి దీవులు పొందుకున్నాడా అనా నీ పేరేంటి అన్నా అన్నాడు ఓరా నువ్వేంటా బాబు అనా నన్ను అబ్బా ఈ చీకట్లో నాతో వచ్చి ఫైట్ చేసావే అన్నా నన్ను ఆస్వాదించావే ఇస్రాయల్గా మార్చావే ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నానన్నా ఈ ఆశీర్వాదం కోసం మా నాన్న ఆశీర్వదించాడు కానీ అది గాజు గ్లాసులో ఉన్నట్టుందే అంటే చూస్తున్నానే తప్ప దాన్ని ఏం చేయలేకపోతానా టచ్ చేయలేకపోతానా చూస్తున్నానే తప్ప నేను అనుభవించలేకపోతానా చూస్తున్నానే తప్ప నేను అడ్డుకు పెట్టలేకపోతానా ప్రతి శుక్రవారం నువ్వు ఆశీర్వాదపు వాక్కులు వింటున్నావు ప్రతి ఆదివారం ఆశీర్వాదపు వాగ్దానాలతో కూడిన వాక్కు వింటున్నావు యాకోబులాగా అద్దాల గ్లాసులో చూస్తున్నావే తప్ప నువ్వు దాన్ని టచ్ చేయలేకపోతున్నావు దాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నావు దాన్ని అడుగు పెట్టలేకపోతున్నావు కానీ ఈ వంద గంటల ముగింపులో ఈ రోజున నువ్వు కూడా అనేది హూ ఆర్ యూ నువ్వు ఎవరో ఆయనకి చెప్పే నేను యాకోబుని ప్రభువా నా బతుకు ఇలాగ ప్రభువా ఈ వంద గంటల ముగింపులో దేవునికి ఇచ్చే వాగ్దానం నిశ్చయంగానే నేను ఆశీర్వదిస్తా ఇప్పుడు ఆమె అనాలి నువ్వు దాంట్లోకి అడ్డుకు పెట్టబోతున్నా ఆ అబ్దాల గ్లాసును దేవుడు బ్రేక్ చేస్తున్నాడు ఈ రోజున ఆ ఆశీర్వాదంలోనికి నువ్వు అడ్డుకు పెట్టబోతున్నా దాన్ని టచ్ అయిపోతున్నా దాన్ని నువ్వు అనుభవించబోతున్నా బా ఏం ఆకోబండి బాబు అన్నా నీ పేరేంటన్నా నన్ను ఇంతగా ఆస్వాదించావు కదా అసలు తెలుసుకోవాలన్నా వెంటనే దేవుడు నరుడుగా మారిన దేవుడు దేవదోతో వ్యక్త మనకు సరిగ్గ కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ యాకోబ్ అంటాడు నేను మోకాముఖిగా దేవుణ్ణి చూశాను అంటాడు అందుకు పెనియేలు అంటాడు మీకు తెలుసా దేవుడు అన్నాడు నా పేరు నీకు ఎందుకు బాయ్ ఆర్ యూ రెడీ ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ మోసే దేవుని తన్నాడు రెడీ నీ పేరేంటి అన్నాడు నీకెందుకు తర్వాత చెప్తా కదా ఇదే పేరు చెప్తున్నాడు నీ తర్వాత చెప్తాను బాయ్ ప్రస్తుతం నువ్వు అడిగింది నీకు ఇచ్చేసా హాలెలుయ్యా ఆది కాండం ముప్పై రెండో అధ్యాయం 
ఇరవై రెండు నుండి ముప్పై రెండు వాక్యాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది ఆ రాత్రి అతడు లేచి తన ఇద్దరు భార్యలను తన ఇద్దరు దాసీలను తన పదకొండు మంది పిల్లలను తీసుకొని ఎబ్బోకు రేవు దాటిపోయాను యాకోబు వారిని తీసుకొని ఆ ఏరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపివేశాను యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయాను ఒక్క నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పేనుగులాడాను దేవుడు వచ్చి ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఏంటో మరి అర్థం కావట్లా దేవుడు మన ఆలోచనల ప్రకారం వెళ్ళడం దేవుడిని ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళలేదా దానికి అర్థం నువ్వు అడుగు వాటన్నిటికన్నా ఊహించు వాటన్నిటికన్నా అత్యున్నతమైన మార్గం గుండా నిన్న ఆయన తీసుకువెళ్తున్నాడని అర్థం ఇప్పుడు ఆమెననాలి నిన్ను ఎన్నడు ఆయన మోసం చేయడు నీకెన్నడూ అన్యాయం చేయడు తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తానంటే ఎవరు దేవుడు నరుడిగా మారాడే తాను అతన్ని అంటే ఎవరిని యాకోబుని గెలవ కొండుట చూచి తొడ గూటి మీద అతనిని కొట్టెను అప్పుడు అతడు ఆయనతో పెనుగుడాడుట వలన యాకోబు తొడ గూడు వసిలెను ఆయన తెల్లవారు చున్నది గనక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోని అనను ఆయన నీ పేరేమని అడుగగా అతడు యాకోబు అని చెప్పాను అప్పుడు ఆయన నువ్వు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి గనక ఇక మీదట నీ పేరు ఇస్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పాను అప్పుడు యాకోబు నీ పేరు అబ్బా చూడండి దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు ఏమనడుతున్నాడు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలపమనేను అందుకాయన నువ్వు ఎందు నిమిత్తం నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతన్ని ఆశీర్వదించాను యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుణ్ణి చూచి తిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనియేలు అని పేరు పెట్టాను అతడు పెను ఏలు నుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమయ్యాను అప్పుడు అతడు తొడకుంటూ నడిచాను అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటి మీద తుంటి నరము కొట్టినందున నేటి వరకు ఇస్రాయేలీలు తొడగూటి మీద నున్న తుంటి నరం తినరు ఒక అద్భుతమైన సంఘటన దేవుడు నరుడిగా మారాడు వచ్చి యాకోబుతో పోరాడుతున్నాడు యాకోబుతో ఏం చేస్తున్నాడు పోరాడుతున్నాడు యాకోబుతో ఏం చేస్తున్నాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఫైట్ చేస్తుంటే దేవుడు లెటర్లుగా ఓడిపోతున్నట్టు అనిపించింది బా ఒక తండ్రి కుమారులతో చిన్న బాబుతో చిన్న పాపతో ఆడుతున్నప్పుడు ఆ బాబు సంతోషం కోసం ఆ కుమార్తె సంతోషం కోసం తండ్రి ఏమైపోతుంటాడు ఓడిపోతుంటాడు ఇదే సన్నివేశం జరుగుతుంది ఇక్కడ తండ్రి నరుడుగా మారిన దేవుడు యాకోబుతో ఏం చేస్తున్నాడు ఓడిపోతాను ఎందుకు యాకోబుతో ఓడిపోతాడు తెలుసా యాకోబు తన మార్గంలో వెళ్లకుండా దేవుని మార్గంలో నడిపించడానికి తన ఆలోచనలో వెళ్లకుండా దేవుని ఆలోచనలో నడవడానికి దేవుని చిత్తములో నడవడానికి అతని గమ్యం పరలోకంలో చేరడానికి మీకు తెలుసా దేవుడు నరుడుగా మారాడు నరుడుగా మారిన ఈ వ్యక్తి యాకోబుతో ఏమైపోయాడు ఓడిపోయాడు ఇదే సన్నివేశం కొత్త నిబంధనలో ఒక చోట జరిగింది ఎక్కడ కల్వరి గొల్గోత కొండపైన దేవుడు నరుడుగా మారాడు ఎవరైనా ఏసయ్య మానవాళ్ళు ఎదుట ఓడిపోయాడు నువ్వే దేవుడు అయితే కిందకి దిగిరా నువ్వే దేవుడు అయితే సిలువలో మరణిస్తావా నువ్వే దేవుడు అయితే చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తిరిగి లేపిన వ్యక్తి అయితే నువ్వు సిలువ నుండి కిందకి దిగిరా మానవాళ్ళు ఎదుట ఓడిపోయినట్టు అనిపించింది కానీ ఓడిపోవటం కాదు నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి నీ త్రోబల నుండి నిన్ను బయటికి నడిపించడానికి మన ప్రణాళిక నుండి బయటికి నడిపించడానికి ఈ రోజున సృష్టికర్త తన కుమారుడి దగ్గర 
ఓడిపోవటానికి ఇష్టపడ్డాడు ఎందుకు తెలుసా కొన్ని సంబంధాలు నిలబెట్టుకోవాలంటే భర్త అయిన నువ్వు భార్య ఎదుటను ఓడిపోవాలి కొన్ని సంబంధాలు నిలబెట్టుకోవాలంటే భార్య అయిన నువ్వు భర్త ఎదుట నువ్వు ఓడిపోవాలి కొన్ని సంబంధాలు నిలబెట్టుకోవాలంటే పిల్లల ఎదుట ఓడిపోవాలి తల్లిదండ్రుల ఎదుట ఓడిపోవాలి విశ్వాసుల ఎదుట ఓడిపోవాలి అది జనాలకి చేతకానోడు అనిపించవచ్చు తర్వాత వాళ్ళ కంటి నుండి రక్తపు చొక్కల కారతాయి అది ఓటమి కాదు సంబంధాలు నిలబెట్టుకోవడానికి నా భర్త ఇలా చేసింది సంబంధాలు నిలబెట్టుకోవడానికి నా భార్య ఇలా చేసింది సంబంధాలు నిలబెట్టుకోవడానికి నా ఏసై ఇలా చేశాడు అని ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీతో చెప్పేది నీ ఈగో పక్కన పెట్టేస్తావా నీ అహంకారం పక్కన పెట్టేస్తావా నీ గర్వం పక్కన పెట్టేస్తావా నా భార్య ఎదుట మాటల్లో నేనే గెలవాలా క్రియల్లో నేనే గెలవాలా పక్కన పెట్టే ఓడిపోవటానికి ఇష్టపడు గెలుపు నీదే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలకించండి హలుయ్య దేవుడు యాకోబుతో ఓడిపోతున్నాడు గెలుపు యాకోబుది కాదు దేవునిదే ఏసయ్య మానవాళి ముందర ఓడిపోయాడు గెలుపు మానవాళిది కాదు ఏసైదే ప్రతి మోకాలు ఆయన ఎదుట మోకాలు ఉంచుతున్నాయి దేని పెట్టారా ఇంత ఫైట్ ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఫైట్ చేస్తానో తెలుసా అన్నయ్యని ఎదుర్కోవడానికి దిస్ was a preparation for Jacob to encounter his brother Esau. Why do you know what you are doing? Why do you know what you are doing? I am not going to be a man. I am not going to be a man. I am not going to be a man. You know what you are doing? You are going to be a man. యోసేబుని దేవుడు అధికారిగా మారుస్తానన్నాడు కానీ రకరకాల ఇబ్బంది గుండా వెళ్లాల్సి వచ్చింది అది ఇబ్బంది అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ స్థానం కోసం దేవుడిచ్చిన ప్రిపరేషన్ దావీదుని రాజుగా మారుస్తానాడు కానీ దేవుడు పదమూడు సంవత్సరాలు సిద్ధపాటుకుండా తీసుకెళ్ళి ఎందుకు తెలుసా అది మనం ఇబ్బంది అనుకుంటున్నాం కానీ మన దృష్టిలో కానీ దేవుని దృష్టిలో ప్రిపరేషన్ ఈ రోజు నువ్వు వెళ్తున్నది దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాల దగ్గరికి నువ్వు వెళ్తున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు కన్నీరు కారుస్తున్నావే ఇప్పుడు నువ్వు దుఃఖపడుతున్నావే ఆర్థిక ఇబ్బంది పడుతున్నావే ఆ స్థానం కొరకు నా దేవుడు నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు అక్కడ సరదాగా ఫైట్ జరగల ఎబ్బో నది దగ్గర సరదాగా ఫైట్ జరగల ఇంకొక ఫైట్ జరగబోతుంది ఈ ఫైట్లో నేను నీకు విజయం ఇచ్చా నేను ఓడిపోయా నిన్ను గెలిపించా అలాగే యోసే ఊడిపేట చేస్తా నిన్ను గెలిపిస్తా ఈ రోజున దేవాది దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నిన్న ఆయన గెలిపించబోతున్నాడు నీ చిత్తాన్ని పక్కన పెడతావా నీ ఆలోచనలు పక్కన పెడతావా నీ ప్రణాళిక పక్కన పెడతావా నీ రోత జీవితాన్ని పక్కన పెడతావా నిన్ను నా దేవుడు గెలిపిస్తాడు మరలా దేవుడు ఈ మాట చెప్పమంటున్నాడు నిన్న ఆయన గెలిపిస్తాడు నీ రోత జీవితాన్ని పక్కన పెడతావా నీ మార్గం నుండి నీ చిత్రం నుండి బయటకు వస్తావా అక్షరాల నా దేవుడు నిన్ను గెలిపిస్తాడంతే ప్రైజ్ దలా మరలా దేవుడి మాట చెప్పంటున్నాడు నేను సిద్ధపడలా ఎన్నిసార్లు చెప్పడానికి నీ రోత బతుకు నుండి నువ్వు బయటకు రావడానికి రెడీ అనా నీ చిత్తం పక్కన పెడతావా ఆయన ప్రణాళి కింద నువ్వు వస్తావా అక్షరాల నా దేవుడు నిన్ను గెలిపిస్తాడంతే హలో ఒక మాట మీరు గమనించండి యాకోబ్ అనుకున్నాడు ఎలా గొట్ట నేను ఆశీర్వదింప బడాలి అంతే ఎవడేమైపోయినా పర్వాలా నాన్న మోసం చేసిన పర్వాలా ఆన్లైన్ మోసం చేసిన పర్వాలా నేను ఆశీర్వింపబడాలి దేవా అనుకున్నాడు కానీ ఆయన చిత్త ప్రకారం వెళ్ళాడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆశీర్వదింపబడినట్టు ఉన్నాడే తప్ప జీవితం మొక్క చక్కలైపోయింది జీవితం తునా తునకలైపోయింది శాంతి లేదు సమాధానం లేదు ఎందుకు ఈ ఆశీర్వాదాలు అనుకున్నాడు అంతే పాయింట్కి వచ్చాడు దేవుడు తన ఆలోచన ప్రకారం చేయకుండా దేవుడు తన చిత్త ప్రకారం చేయడం ప్రారంభించాడు తన బ్రతుకులో ఒక అద్భుతమైన మార్పుని చేశాడంతే ఈ మాట జాగ్రత్తగా గమనించండి నీ బ్రతుకులో దేవుడు అకస్మాత్తుగా ఏ తుఫానైనా రప్పించాడా దానికి అర్థం 
నిన్ను నాశనం చేయడానికి కాదు దేవుడు ఎవరో అని నీ బ్రతుకులో రుజువు పరచడానికి నీ బ్రతుకులో దేవుడు ఏదన్నా తుఫాను రప్పించాడా దేవుడు ఎవరో అని రుజువు పరచడానికి మాత్రమే కాదు నిన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్లోనికి తీసుకువెళ్ళడానికి నిన్ను నెక్స్ట్ డైమెన్షన్లో తీసుకెళ్ళడానికి దేవుడు అకస్మాత్తుగా యాకోబ బతుకులు ఒక తుఫాను పంపించాడు దేవుడు ఎవరో అని రుజువు పరిచాడు రెండు నిన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తానా ఇప్పుడు కసి మీద ఆమె అనాలి యాకోబు లెవెల్ నుండి ఇస్రాయేల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తానా ఈ వంద గంటల ప్రార్థనలు మన సంఘానికి ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన వాగ్దానం యాకోబు లెవెల్ నుండి ఇస్రాయేల్ లెవెల్లోనికి దేవుడు తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు ఒక మహాభివృద్ధి ఒక గొప్ప ఆత్మల కోత మందిరములు అడుగు పెడుతున్న ప్రతి వ్యక్తికి విడుదల స్వస్థత పాప క్షమాపణ Thank you.